ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ ഭാഗത്തുനിലവാരം നന്നായിരിക്കണം രാത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലൂക്ക് ആന്റണി കടന്നു വരികയാണ് മഴയുള്ള രാത്രി മഴയുള്ള രാത്രി ഓക്കെ മഴ തന്നെ പിന്നെ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ലൂക്ക് ആന്റണി ഇൻസ്പെക്ടറോട് പറയുന്നു ഞാൻ വന്ന കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒരു വളവിൽ വെച്ച് കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി എന്റെ ഭാര്യ മിസ്സിംഗ് ആണ് ബാക്കി സ്ക്രീൻ നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അസോസിയേഷൻ ആദ്യം തന്നെ റോഷാക് ടീമിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു മമൂക് ആൻഡ് ടീം ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോസ്റ്ററുകൾ വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ട്രെയിലർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഭയപ്പാടും നിഗൂഢതയും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു റോഷാക്കിന്റെ വരവ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് മമ്മൂക്ക സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് പൂർണ്ണമായി നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമോ റോഷാക്ക് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും സിനിമ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി അല്ലേ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മ്യൂസിക് എഡിറ്റ് വിഷ്വൽസ് കഥയൊക്കെ അങ്ങനെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വന്നതിനും കണ്ടതിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിന് തിയേറ്റർ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കഥയും കഥയിലും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലയിക്കുന്നു സിനിമയുടെ കഥയുടെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ സിനിമ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വക എല്ലാ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഗദീഷ് ഷേട്ടന് ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ജഗദീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എടുത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അഴകി രാമനിലെ മമ്മൂക്കേക്ക് തിരിച്ച് മമ്മൂട്ടി എന്ന ഒരാളായിട്ട് മദ്രാസ് ട്വന്റി മൂവിലും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അധികം പേരെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഈ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജഗദീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് മമ്മൂക്കേക്ക് നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രം നിൽക്കുന്നത് ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് ജഗദീഷിന്റെ ആക്ടറായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ അതെ ആക്ടറായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജഗദീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗിമിക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമോ അല്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഏത് റോള് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിലാണ് കാരണം മമ്മൂക്ക എന്ന സെൽഫ് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്ന മമ്മൂക്ക ആയിട്ട് അതിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ആക്ടറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മോഹൻലാൽ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം പോടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മമ്മൂക്ക റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ മമ്മൂക്കായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജഗദീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിനോട് കയർക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ ആ രീതിയിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസിനെ എഴുതി വെച്ചത് അല്ല ഞാൻ കണിശക്കാരനല്ല അല്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് കളിയാക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ആ ക്യാരക്ടർ മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ല അവര് ഒരു പൊങ്കന 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 ഞാൻ കാണാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷ
ജഗദീഷ് വളരെ ഹീറോയ്ക്കാ അതായത് അയാൾ പറയുന്നതിനെ പറ്റി അയാൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുകയും അയാൾ അയാളുടെ പൊങ്കത്തരമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സീനാണ് അല്ല അത് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുവാണെങ്കിലും ജഗദീഷ് അധ്യാപകനാണ് അത്രയും അല്ല ആണ് അധ്യാപകനാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ അന്വേഷണമാണ് ഈ പടം പ്രേക്ഷകരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ പ്രതീക്ഷ ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് റോഷാക്ക് എന്താണ് ലൂക്ക് ആന്റണി ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് മണീശ്വറിനോട് ചേട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനെ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കിഡിലും റോളാണ് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനാണോ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് നിർമ്മാണം അപ്പം റിയാസ് നർമ്മകല എന്നുള്ള വ്യക്തി ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ പരമ്പരകളിലും ചിരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സിനിമകളിലും ഉണ്ട് മമ്മൂക്ക എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റില് ആധികാരികമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ഷൂട്ട് നിന്ന ദിവസം ഒത്തിരി ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ക്യാഷ് ഫാക്ടറി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഞാനവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അത് വളരെ നമ്പറല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തരം തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടു അത് സിനിമ നമ്മുടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് കുഴപ്പം പിന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് അത് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് നടക്കണപ്പോൾ എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ സീനുണ്ട് അപ്പോൾ മമ്മൂക്കൊക്കെ അന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകണം അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നാലര ആയപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ സീൻ കഴിഞ്ഞു മമ്മൂക്ക് ചോദിച്ച് ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ നിസംശ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വി എസ് കെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ നിൽക്കാം അതിന് അവനിപ്പോൾ നാളെ കൂടെ നിർത്തിയത് എന്തിനു നാളത്തെ കാശ് കൂടെ അവന് ഞാൻ കൊടുക്കണേന്ന് ശരിക്കും <laughs> 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 
നസീർ ഈ പടത്തിലെ ഒരു ഡ്രൈവറാണോ മൂന്ന് ചക്രമുള്ള വാഹനമാണ് അതാണോ പിന്നെ മണിഷോണിന്റെ കാരന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാലൻ ബാലൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുടെ നസീറിന്റെ ആയി ഗ്രേസിന്റെ കാര്യം ഗ്രേസ് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതു ഷപ്പിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ത്രൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഗ്രേസ് ഗ്രേസിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂയിലും ഭയങ്കര ചില്ലായിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ലൂക്ക് ആന്റണി അല്പം പേടിയുണ്ടോ മിണ്ടായിരിക്കല്ല ലൂക്ക് ആന്റണി പേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റോഷാക്കെന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് റോഷാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ർത്ഥത്തിലല്ല റോഷാക്ക് ഒരു സയന്റിസ്റ്റും അല്ല അയാള് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് മഷി ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുറക്കും അപ്പൊ കുറെ ഇമേജ് വരും ഇങ്ങനെ അത് ഈ സൈക്കോ സൈക്കോളജി അല്ല മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആളുകളെ കാണിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം ചോദിക്കും അതിൽ നിന്ന് അവരൊരു ഇൻഫറൻസ് വരും അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഈ റോഷാക്ക് അയാളല്ല ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ല മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഒരു ഡിസ്നി സീരീസിലാണ് ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ സീരീസിൽ ഈ റോഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്നി കോമിക്സിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് റോഷാക്ക് എന്ന പേര് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ആ മോമൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഇതുപോലെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള കഥാപാത്ര ആളുകളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും ഒരു കാരണമാണ് ഇന്ന് ഈ പേര് വരാൻ അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയിൽ റോഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളില്ല ഒരു കഥാപാത്രമില്ല ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലൂക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണ് പണി എന്ന് സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചു 
പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമാ പ്രേക്ഷകരും റോഷാക്ക് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ മമൂക്ക മമൂക്കയും ടീം എത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോഷാക്ക് റോഷാക്കിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് എന്താണ് നിഗൂഢ ഇൻസ്പെക്ടറോട് പറയുന്നു ഞാൻ വന്ന കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒരു വളൽ വെച്ച് കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി എന്റെ ഭാര്യ മിസ്സിംഗ് ആണ് ബാക്കി സ്ക്രീനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവിയില് അപ്പൊ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേര് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ മാറ്റങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു മൂവിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കഥാപാത്രം കഥാപാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ അത് തോന്നുന്ന തോന്നുന്നതാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമാറ്റം ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നാണ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേക്കോ എന്നാ പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ച ശബ്ദത്തിലെ മാറ്റം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കച്ച പോലെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഭയങ്കര ബേസ് വരും അത് ആ ലാസ്റ്റ് സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയോ മോനല്ല ഉണ്ണി മോനല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ സീനില്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതോ ചുമ്മാ ആ സീന് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആ സീൻ അങ്ങനെ അടപ്പിയിരിക്കുന്നു രാവിലെ ആ ശബ്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ലെന്ന് നമുക്ക് ആ ശബ്ദം കിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സൗണ്ട് കിട്ടും ശബ്ദകലയോ ശബ്ദാനുകരണ കല മമ്മൂക്ക ഈ റോഷാക്കിന്റെ പ്രസ് മീറ്റിൽ തന്നെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും മമ്മൂക്ക എവിടെ കണ്ടാലും അൻപത് വർഷമായി വന്ന മമ്മൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂക്ക ഒരു സത്യം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഒൻപത് വർഷം ആദ്യത്തെ സിനിമ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒൻപത് വർഷം ഞാൻ സിനിമയെ തേടുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് എനിക്ക് അൻപത് വർഷം എന്നുള്ളത് ഒൻപത് വർഷം എന്നുകൂടി ചേർത്തു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾ അൻപത് വർഷം അപ്പം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് സിനിമയിൽ എത്തണം എങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒൻപത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമയല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സിനിമ തന്നെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ ലക്ഷ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമയുടെ പുറകെ അത്രത്തോളം ഫുൾ ടൈം ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ചു മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി എടുത്തു മൂന്ന് വർഷം ലോ പഠിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആറ് രണ്ട് എട്ട് ദിവസം വർഷം പോയി അതിനിടെ കൂടെ സിനിമ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു തുരുമ്പ് കിട്ടി അതിനെ പിടിച്ചു കയറി ശരിക്കെന്തോടി അല്ല നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാതൃകയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ അഭിനയ രംഗത്തായിക്കോട്ടെ സംവിധാന രംഗത്തായിക്കോട്ടെ അവരുടെ പ്രതിഭ ആ പ്രതിഭയൊക്കെ അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ആ മാതൃകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത് ഓരോ ആക്ടറിന്റെയും കാര്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആക്ടറിന്റെയും കാര്യം എടുത്തു നോക്കാം മമ്മൂക്ക ആയിക്കോട്ടെ മോഹൻലാൽ ആയിക്കോട്ടെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ അവർ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തി അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നമുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ത്യാഗമുണ്ട് ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ ത്യജിച്ചാലേ 
ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ഒൻപതരയ്ക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് പാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിവരെ നാല് മണിവരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് നസീർ സാറും സത്യം മാഷും ഒക്കെ അന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഫ്ലോർ കിട്ടുന്നത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലോർ കിട്ടുന്നത് വെളി പിന്നെ അർദ്ധരാത്രിയൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടു ടു സിക്സ് ടു ടു സിക്സ് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ അവര് എത്ര ദിവസം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ എത്ര ദിവസം ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ആറ് മണി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പകലുമുണ്ട് അത് പുറത്തായിരിക്കും അത് പുറത്ത് സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ കിട്ടുന്നത് രാത്രി ബാക്കി ഔട്ട്ഡോറുകളും അവിടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരും അവിടെ ആറ് മണി ഷൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നടപ്പിലും കിടപ്പിലും അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറക്കോ തന്നെ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അത്ര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം അന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാരല്ല ഉള്ളൂ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പടവും താരതമ്യേന അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷനും വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ ആ ഈ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക മോഹൻലാൽ എവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ചുരുക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക ഉൾപ്പെടെ മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പല പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും തീർത്ത് പടം ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ഫൈറ്റ് രണ്ടു ദിവസം രണ്ട് ഫൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് ഫൈറ്റ് ഒരു ദിവസം എടുക്കും അപ്പൊ ആലോചിച്ചു വെയിലത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ മെഗാ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഹൗ ദേർ ഈസ് ദിസ് പൊസിഷൻ എന്ന് അതാണ് പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അതാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും ആർക്കും ഒന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇതാ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരാളെ അല്ല ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കെ ഇരുത്തി മമ്മൂക്കെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം രജനീകാന്ത് ആയിക്കോട്ടെ കമലഹാസൻ ആയിക്കോട്ടെ എവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഹാർഡ് ജഗദീഷ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഞാൻ അത് കണ്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ശിവാജി സാറ് ഒരു ഏഴ് മണി ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അമ്പത്തഞ്ചിന് വിത്ത് മേക്ക് അപ്പ് റെഡി അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെയാണ് നമ്മള് മോഡൽസ് ആക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മോഡൽസ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അല്ലെ നമ്മൾ മോഡൽസ് ആക്കേണ്ട ലേറ്റ് ആയി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ ഒന്നും മോഡൽസ് ആക്കാൻ ഞാൻ വലിയ ഘടകമാണ് ഇതിപ്പോ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നൊക്കെ ഓരോ വക്കെ തീരേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കഴിവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ പോയി നസീർക്ക നസീർക്കയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അനുകരണകലയുടെ തമ്പുരാനാണ് ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ റോഷാക്കിലെ മമ്മൂക്കയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം വരയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം വരയ്ക്കണം മമ്മൂക്ക ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീൻ എടുക്കാൻ നേർത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ാണ് അത് പണിഷ്മെന്റ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർവേഷൻ സമയങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ കൊണ്ട് എത്തി കുറെ നേരം ഇവരെ മനസ്സിങ്ങനെ കുഴപ്പാക്കി കുഴപ്പാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഉറക്കം വളപ്പിക്കുക ഉറക്കം ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിർത്തുക ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് അതങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോർച്ചർ ആണ് അത് ഈ ഇന്റർവേഷൻ ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വലിയ നിലവിലില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് പല ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അത് കണ്ട് നമ്മ
പക്ഷേ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാവിലെ ജഗദീഷ് ഈ ഈ സിനിമയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജഗദീഷേട്ടൻ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ട് ജഗദീഷേട്ടൻ മേക്കപ്പിട്ട് കിട്ട് ഈ കാലെ കാട്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോദിക്കുന്ന ഒരു 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 ഏജുണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇവൻച്വലി വരുന്നതാണ് അത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുന്നത് ഇവൻ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സീനിയർ ആക്കാണ്ടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്യുക ഇവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അപ്പം മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും നമ്മൾ ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കും ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അതവർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സബ്ലിറ്റി ഉണ്ട് അത് പിന്നീടാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അന്നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നെറ്റ് ചൂടിച്ചില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേക്കിൽ അന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ സായിച്ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സായിക്കുമായിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ട് മുമ്മക്കയുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഞെട്ടി പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അടിപൊളി അത് അടിപൊളി ടേക്കാണെന്ന് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വോയിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ചെറിയ വോയിസ് മോഡുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജയേഷാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ കാലം പക്ഷെ എനിക്ക് ജഡ്ജി ആയിട്ടിരുന്നത് ജഡ്ജി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരുടെ എന്തെങ്കിലും എത്ര പേര് തൂക്കില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ആരും തൂക്കില്ലാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർക്കെങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഒരു സ്കിറ്റ് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയം മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ടി വിയില് ടി വി എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ ഒരു കാലം ടി വിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ടി വിയിൽ പോകാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ടി വിയില് പോയേ മതിയാകുന്നൊന്നുമില്ല നല്ല വേഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ടി വി എന്ന് വേണോ ചെയ്യാം നല്ല വേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തു വരുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിന്ദു പണിക്കരുടെ വേഷം സീത എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ കഥാപാത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവർ എത്തിയിട്ടില്ല ബ്രില്യൻ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് രണ്ടുപേരുടെ പ്രോഷാക്ക് ഒപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പറയൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തീർക്കണ്ട സീത എന്ന് പറഞ്ഞ ബിന്ദു പണിക്കർ ഈ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ അവർ ഒരുപാട് ട്രാജഡി ബിന്ദുപ്രിയുടെ പണിക്കരാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ലീഡാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു അതേ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ബിന്ദു പഠിക്കുന്ന ഷി ഹാസ് ഡൺ വണ്ടർഫുൾ ഇതൽ അതെ അതുപോലെ ഈ ഷറഫുദ്ദീൻ 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 ആണ് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ പടത്തിലെ ഹീറോ ഹീറോ നായകൻ കഥയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലും ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചി മമ്മൂക്കയാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവേ ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലേ അത് റോഷാക്കിന്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്നെ അന
അവസാനമേ ഒരു ചോദ്യം മമ്മൂക്ക നമ്മള് ശരി ഓക്കെ മമ്മൂക്ക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംസാരിച്ചുള്ള പ്രസംഗ വേദിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുവിനെ നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ലൂക്ക് ആന്റണി വന്നിട്ടുള്ളത് റോഷാക്കില് ഈ ലൂക്ക് ആന്റണിയുടെ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ സഞ്ജു മാത്രം ഇങ്ങനെ പരിങ്ങുന്നു ഇനി ഞാനോ മറ്റോ ഇല്ല എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ഇത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ റിയൽ ഫേസസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു എനിക്കൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ട്രേറ്റ്സും കാണിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാവരിലും ആ നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ആരാണ് നല്ലത് ആരാണ് മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് കാണിക്കുകയും സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓഡിയൻസ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഏതാണ് നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ ഈ എട്ട് പേരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രശ്നമുള്ളതുണ്ട് നല്ലതുണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ലൂക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കാം നമുക്കൊരു ചിന്തിച്ചോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ല ഇതിപ്പം ആ ഒരാളുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി മറ്റേ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക ഞാന് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ പറയാ ചോദിക്കാത്തോദ്യം ആ നിലവാരം നന്നായിരിക്കണം ഇതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നല്ല ഉത്തരം പറയും മമ്മൂക്ക റോഷാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് കൊറിയൻ സിനിമകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടതാ പക്ഷെ റോഷാക്കിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് കാരണം ഈ കടത്തവര് പോലും അപ്പം ഈ റോഷാക്കിന് ഈ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറം സാധ്യതകൾ ഒരു ചിത്രമാണോ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പടം കണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വിട്ട് നോക്കാം തമിഴും തെരുവും നോക്കുക അവരാരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരുമല്ലോ നല്ലതായിട്ട് പോയാ അപ്പൊ അത് രക്ഷകരായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നന്നായാൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും എന്താ നന്നാകാൻ കാരണം നമുക്ക് തരുവോ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മലയാളികൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല ഈ പാനിന്ത്യൻ സിനിമ ആകുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ സിനിമ ആകുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ കാശ്മീരുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എല്ലാം സിനിമ കണ്ടോണം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കൂല ആരാരും കാണൂല നമ്മൾക്ക് അവർ കേട്ട് കേൾവി കേട്ടറിഞ്ഞ് വേണം പടം കാണാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പടം നന്നായി ഇപ്പൊ കെ ജി എഫ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പടമായിട്ടല്ല വന്നു ഡബ് ചെയ്ത് വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആയപ്പോ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പടത്തിന് വന്നു അതിന്റെ പാട്ട് വയ്ക്ക് വന്നു ബാഹുബലി ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റു പടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ വലിയ ബിഗ് ക്യാൻവാസിലുള്ള ഈ ഇവന്റ് സിനിമകളുണ്ട് അത് ആണ് സാധാരണ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളാണ് 
നമ്മുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇടത്തരം സിനിമകളൊക്കെ അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ സംഭവങ്ങളാകാറുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ വേണം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മള് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ വരുന്നത് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് വേറെ എന്റർടൈനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം മാത്രം ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഗൗരവമാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ എന്റർടൈൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതോ ചീത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമഡിയും കാർട്ടൂണും മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ രാവിലെ കോമഡി ഒരു പത്രം പത്രത്തിൽ രാവിലെ നമ്മൾ മൂന്നാലഞ്ച് കാർട്ടൂൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെല്ലാം കാണാം അതുപോലെ പറ്റുള്ളൂ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ ചിലർക്ക് തമാശ തമാശ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു അതിഭാവകത്വം ആണ് തമാശ ഇല്ലേ ഈ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ഒരാൾ മൂക്കിങ്ങിൻ്റെ എതിരുള്ള ആൾ കാർട്ടൂൺ വരെ മൂക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എക്സാജിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തമാശയിൽ ഒരു എക്സാജിനേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളാരും അങ്ങനെയൊന്നും എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുകയില്ല പക്ഷേ സിനിമയിൽ അത് ചിലപ്പോൾ രസമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ള സിനിമകളുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഹ്യൂമറോ ഫണ്ണോ സെറ്റോ അതൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് എന്തായാലും റോഷ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മമ്മൂക്ക ആൻഡ് ടീം വൺ സക്സസ് ആയി മാറട്ടെ റോഷ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ